हेलो मेरे बच्चों बच्चों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ ठीक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस देखो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस तीन तरह की होती है एक सॉरी दो तरह की होती है एक ये हो गई ठीक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री इस ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं सीरीज ठीक है समझ में आ गई इसका बैटरी का पोटेंशियल अगर क्या है V बैटरी का पोटेंशियल क्या है V तो यहाँ पर याद करना है कि रेजिस्टेंस तीनों पे तीनों पे रेजिस्टेंस जो होगा वो वोल्टेज जो होगा वो V1 और इस पर V2 और इस पर क्या होगा V3 चीज़ समझ में आ गई रेजिस्टेंस R1 I2 और R3 थ्री चीज़ क्लियर है एक चीज़ जो सीरीज में याद रखनी है क्वेश्चन करना चाहते हो तो लिख लो करंट क्या होना चाहिए यहाँ पर सेम मतलब क्या है भैया कि करंट फ्रॉम आर वन आर क्या होगा सेम चाहे आर से जाए चाहे आर से जाए चाहे आर थ्री से क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री किस में लगे हैं सीरीज में क्योंकि देखो यार करंट यहीं से तो जाएगा बैटरी से पिछले वीडियो से कहा था और आई यहाँ से जाएगा तो ये सारा करंट ऐसे ही तो जाएगा ऐसा थोड़ी है कि क्या कुछ चेंज हो रहा है यहाँ से नहीं हो रहा है ना एक लाइन में लगे ना इसलिए करंट सभी चेंज जाएगा ठीक है तीनों में ओम स्लो लगाओगे यहाँ पर तो कैसे लगाओगे देखो सब में करंट क्या आई 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 तो यहाँ पर वी बराबर क्या होता है आई आर हाँ यार यही तो होता है तो वी क्या बेटा जी आई और आर क्या बेटा जी आर लेकिन आई क्या है आई चीज़ समझ गए इसके लिए कैसे लगेगा V बराबर I क्या R2 टू चीज़ समझ गए इसके लिए क्या आ जाएगा V3 थ्री बराबर आई आर थ्री शाबाश चीज़ समझ गए सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली इंपॉर्टेंट बात करंट सेम रहेगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो वोल्टेज ये देगा फॉर एग्जांपल ये 100 वोल्ट 100 वोल्ट दे रहा है कितना दे रहा है सौ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मतलब हो सकता है भैया बीस वोल्ट इसको मिले हो सकता है दस वोल्ट इसको मिले तो इसको कितना मिलना चाहिए सत्तर वोल्ट चीज़ समझ में आ गई ये कैसे पता चलता है 20, 10, 70 तो टॉपर्स वाली बात है अगर कान खोल के सुन सकते हो तो मैं यहाँ पूछूँ आर वन आर टू आर थ्री आर वन आर टू आर थ्री तीनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा तीनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा तो आंसर क्या आना चाहिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए किसका होना चाहिए इसका होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि वी बराबर क्या होता है आई आर वी बराबर क्या होता है आई आर हाँ या ना आई तीनों में क्या सेम तीनों में आई क्या सेम तो जिसका आर बड़ा होगा उसका भी बड़ा होगा हाँ या ना चीज समझ गए या नहीं तो आर थ्री क्या होगा तीनों में सबसे ज़्यादा होगा तो भैया इस बात को अगर याद रख सकते हो तो याद रखना क्या कि आर ज़्यादा तो उस केस में उसका वी भी क्या होना चाहिए ज़्यादा और बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आई क्या होना चाहिए उसके लिए कम ठीक है इसको बाद में समझेंगे यहाँ सेम था लेकिन बाद में देख लेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा क्या है? मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि वोल्टेज जो होगा वी बराबर क्या होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी और V को हम लिख देंगे इसका एक इक्वलन डायग्राम बना देते हैं ऐसे करके कि हम मान लेते हैं क्या कि इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह इसकी 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 जगह है समझ रहे हो तीन छोटे बल्ब की जगह एक बड़ा बल्ब लगा देते हैं और उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या आर इक्वलेंट क्या मान ले रहे हैं आर इक्वेलेंट ठीक है तो वी बराबर हम यहाँ लिखेंगे आर इक्वेलेंट और करंट जो होगा पहले भी आई था क्या इसे बदलने से करंट बदलने वाला है नहीं तो अभी भी क्या रहेगा जी तो यहाँ V की जगह लिखो I R इक्वलेंट यहाँ आ जाएगा V1 कितना है I R1 I R2 I R3 ये सब हटाते हैं सीधा R इक्वलेंट क्या आ गया R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक है तो सीरीज में बेटा जो R आएगा वो क्या आएगा R1 R2 टू प्लस आर थ्री चीज़ समझ में आ गई और पैरल वाला मैं केस करा नहीं रहा हूँ सबको आता होगा ठीक है नहीं आता तो मैं एक छोटा सा बस यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि बस तुम फॉर्मूला याद कर लो देखो अगर तीन रेजिस्टेंस किस में लगे हों पैरल में ठीक है और वी वोल्टेज यहाँ हो तो पहली चीज़ याद रखनी है कि जो वोल्टेज होगा या वो क्या होगा जो ये वोल्ट में आएगा वो क्या होगा तीनों पे सेम होगा वी होगा वी होगा वी होगा जैसे यहाँ क्या था आई था आई था आई था लेकिन यहाँ जो करंट आएगा आई क्या वो सेम रहेगा नहीं आई इधर आई इधर और आई इधर क्यों क्योंकि आई जब जाएगा तो रास्ते होंगे तीन और तीनों में चला जाएगा दिमाग अगर हो थोड़ा तो समझना मेरी बात को आई वन आई तीनों होंगे अगर I1 सबसे ज़्यादा है तो बताओ R1, R2, R3 सबसे कम कौन है R1, R2, R3 मैं पूछ रहा हूँ I1 अगर सबसे ज़्यादा है तो R1 सबसे कम होगा या ज़्यादा होगा तो आंसर क्या होगा कम होगा करंट वहाँ दौड़ता है करंट वहाँ ज़्यादा जाना चाहता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो कम हो वोल्टेज वहाँ ज़्यादा जाना चाहता है जहाँ पर रजिस्टेंस क्या हो ज़्यादा हो चीज़ समझ गया यानी वोल्टेज वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ आर ज़्यादा और करंट वहाँ कम होगा तो आर क्या होगा ज़्यादा ठीक है सेकेंड बेटा इस चीज़ में क्या सीखना है कि करंट क्या होता है डिफरेंट होता है हाँ यार और फिर जब तुम सॉल्व कर लोगे तो इसकी जगह जो वन अपॉन आर इक्वलेंट आता है वो कितना आता है वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन 
आर थ्री थी समझ में आ गई या नहीं आ गई ठीक है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें और सीधे क्वेश्चन करते हैं जो एक दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पर चलो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं देखो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर इन सीरीज इज फोर्टी ओम क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस दो कंडक्टर का मान लो एक आर वन है और एक क्या आर टू ठीक है ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर आर वन आर टू इन सीरीज इज इन सीरीज इज फोर्टी ओम कितना है फोर्टी ओम ये कायम है बेटा मेरे सीरीज में ठीक है और उसके बाद लिखा एंड देयर एंड देयर रेजिस्टेंस बिकम सेवन पॉइंट फाइव इन पैरल और जब इसको तुम काय में लगा रहे हो पैरल में तो ये कितना हो जाता है आर वन और आर टू को तो कितना हो रहा है ये सेवन पॉइंट फाइव ओ फाइंड करना है आर वन और आर टू चीज़ समझ में आ गई या नहीं तो ऐसे करके सॉल्व लिखना पहले वाले में देखो क्या लिखा है आर वन आर टू जब सीरीज में होंगे इसका मतलब ये कह रहा है ये ऐसा कुछ कि आर वन आर टू सीरीज में तो जो नेट है इसका नेट आर इक्वलेंट वो कितना है भाई चालीस ओम हाँ ना तो क्या बेटा सीरीज सीधा लगा दें चालीस बराबर क्या हो जाएगा हाँ या ना आर इक्वलेंट बराबर क्या सिखाया था यही तो सिखाया था और दूसरा किस में लगा है पैरल में पैरल में क्या होता है ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या आएगा वन अपॉन सेवन पॉइंट फाइव यही तो आर इक्वलेंट बराबर किसके वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू चीज समझ में आ गई या नहीं ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे छोटी सी क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी यहाँ पर इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन सेवन पॉइंट फाइव बराबर के आर वन प्लस आर टू बराबर अपॉन में कितना आएगा आर वन आर टू चीज़ समझ गए वन अपॉन सेवन पॉइंट फाइव बराबर आर वन प्लस आर टू कितना है चालीस इधर आ जाएगा आर वन और आर टू इधर जाएंगे आर वन आर टू ये कितना आ जाएगा इतना ही आएगा थ्री हंड्रेड हाँ ना अब क्या करेंगे कुछ नहीं आर ये ना और R2 की जगह क्या रख दो 40 माइनस क्या R1 वन हाँ या ना थ्री हंड्रेड ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई नहीं समझ में आई ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 40 R1 वन माइनस क्या आ जाएगा आर वन स्क्वायर बराबर क्या 300 इधर लेके जाएंगे क्या आएगा आर वन स्क्वायर माइनस चालीस आर वन बराबर कितना प्लस तीन सौ बराबर जीरो क्वालिटी की तरह और सॉल्व करने के लिए तीन के क्या बनाएंगे अब फैक्टर 300 सौ के फैक्टर क्या बन जाएंगे क्या बनेंगे 300 सौ के फैक्टर 30 और 10 सिंपल हाँ या ना आर वन माइनस तीस और आर वन माइनस दस बराबर क्या जीरो तो आर वन कितना हो सकता है बेटा मेरे 10 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है अगर आर वन दस है तो आर टू कितना होना चाहिए 30 और अगर आर वन तीस है तो ये कितना होना चाहिए दस तो दस और तीस आंसर हो सकते हैं तीस और दस आंसर हो सकते हैं दोनों सही है चीज़ समझ गए या नहीं ठीक है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं कि वी बराबर क्या होता है आई आर और ये सारे फॉर्म ले आते हैं ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट बाय बाय हो